Hola. Ah. Música. La intro, la intro. Los, esos son los perros de de la consuela, muchachos. Me vinieron a recibir, ve. Otra que diga, échame los perros. Vos tenés que decirle sí. Échale los chuchos para atrás. Sandrita, contanos qué venimos a hacer el día de hoy. El día de hoy venimos este, de visita. Bueno. Venimos a visitar a nuestra amiga bueno. Consolito, ya que ella este, nos quiere mucho a nosotros, ¿verdad? Y ella dice que somos sus amigos. Y cuando nosotros no venimos, ella se pone triste. Entonces, este, pensamos y decidimos venir a visitarla un rato y traerle este panito con café y azúcar para hacerle una sutacita de café para que ella se sienta contenta y compartir con ella vaya Eso. Que, este, ya que lo que nosotros hacemos es hacer sentir bien a las personas y, y con todo el cariño del mundo verdad este, entonces para ahí creo que está dentro solo es de ir a ver y así es eh, las chicas también que, que, es, que nos acompaña la potra también acompaña, hola potra hola, hola. Chucho, fíjense no. chicas Ah. Fíjense chicas De que realmente como dice Sandra verdad, Nosotros hacemos sentir bien Hacemos felices a muchas personas Pero yo quiero agregar algo Que no solo somos nosotros Sino que logramos esa sonrisa Logramos ese Cubrir esa necesidad Con ayuda de suscriptores Que nos ven Personas que están en otro país Y, y miran los videos entonces eh, mandan ayudas, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros servimos como un puente para que esa ayuda llegue y sea eh, específica para la necesidad de la persona. El día de hoy venimos aquí con Danielita, con la potra, Sandrita y el Pimpocho. Por aquí también tenemos al Pimpocho. Vamos a, a interrogar a Pimpocho a ver qué nos dice, cuál es el objetivo del día de hoy. También, antes de continuar... Eh, mientras Pimpocho se prepara por ahí, quiero, quiero agregar algo mucha Para todos los suscriptores que ya vieron, eh, yo digo que vamos a ir adentrándonos Para todos los suscriptores que ya vieron los videos anteriores donde yo hice la sugerencia Que si, podía, si podíamos o si ustedes estaban de acuerdo que hiciéramos una cuenta de GoodFoamy para la casa de Consuelito Ya que ella vive en una casa bastante mal, eh, de una calamidad fuerte pero vamos a ser sinceros no sabíamos que esta casa de blog es de ella de la familia de consuelo o sea en esta casa de blog vive doña santos y su esposo verdad buenas miren aquí está la rampa que le hicimos a consuelito ya la está usando entonces este corazón ya se lo hice, mira. Ajá. Ah, tú le hiciste el corazón. Sí. Y, y está acá porque como estamos en invierno, pero se ve que sí lo están utilizando, pues Ajá. que no fue en vano. Entonces muchas gracias ahí a los esposos que apoyaron para la rampa. Exactamente. Entonces quiero con, quiero proseguir aquí con la explicación, amigos. Vieran esta casa que ustedes ven de blog aquí es la de Consuelo con su familia. Dijimos de que no teníamos porque no sabíamos, eh, Doña Santo no nos había explicado, pero ahora Doña Santo ya nos explicó que la casa de bloque está aquí, es de ustedes y que ustedes ahí viven, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Consuelo? Lo que pasa, eh, explicado aquí por Doña Santos, es de que ella no se quiere venir a vivir a esta casa de bloque, ¿verdad, Doña Santos? El motivo que dice Doña Santos es que siente mucho calor, ¿verdad? Entonces, yo pienso que con un subventilador quedaría perfecto. Ella durmiendo en una casa más segura, porque ¿qué? Ella casi se cae, va, doña Santa. Ahorita que está lloviendo, me da miedo. Ajá, entonces. Porque, miren, hablando lo que es, los horcones ya no están enterrados, no están. Por encima, por encima. usted. Pero ahorita que está lloviendo, no hace mucho calor y ni así se quiere pasar. Ajá, entonces. No lo... es porque esta mi hija me mandó a hacer ese cuartito para que. Sí, pues, y ahí muy bien Pensando, caben los tres. ¿verdad? No quiere que estemos ahí. Ajá, entonces lo estoy explicando de esta manera porque nosotros hasta el momento pensábamos de que esa casa no era de ella. 
Pero ya gracias a usted, doña Santos, por explicarnos y por ser tan sincera de que ustedes tienen su casita. ¿Y cuál es el motivo por el cual vive doña la Consolito allá, verdad? Uh -huh. ¿Qué tal si entramos a ver un poquito adentro de la casita de blog cómo es? Ajá, para que los espectadores vayan conociendo. ¿Le hacen falta algunos retoques uh -huh. como el repello, la pintura, uh -huh. si ya lo queremos mejorar, verdad? Lo único pues que como aquí está durmiendo un joven que no se ha podido ir, ¿verdad? Ah. Pero, Cuartito que mi hija me mandó a hacer, ¿verdad? Sí, sí, pues. Sabemos muy bien. Porque... Está bien espacioso, pues. Sí, pues, porque ya al, al venimos para acá, le colocaríamos la cama de aquí y sacar la bicicleta y ponerla allá, ¿verdad? Ah, exactamente. Lo único que no tiene piso, no tiene, así como ustedes dicen, que no está repellada, ¿verdad? Ajá, y allá miren lo que tal vez le vendría bien, unas sus tablitas para que se mirara un poquito ah, más... Sí. Mmm. Aunque sí está bien, bien, aunque sí está bien porque... Es para que le ventile un poquito. Para que le entre ahí. Ajá, entonces, amigos del canal Social Pin, disculpen ahí. Nosotros en, en el video anterior dijimos eh, que si sí, hacíamos una cuenta de Gusfomi para poder recaudar fondos para la casa de Consuelo. Pero dado el caso de que si tiene, ya nos explicó muy bien sí. eh, Doña Consuelo. Entonces, Doña una... Santos. Doña Santos. Entonces, Consuelito no se quiere venir para acá. Por el calor, dice ella. Calor, Ajá, sí. pero sí tiene su casita. Sí, está grande, fíjate. Sí, está grandecito el cuarto. Grande, ajá. Entonces. Que lo pintaríamos así bien bonito como así para que bien. ella se emocione, ¿verdad? Para pintarlo bien bonito hay que repellarlo primero. Ajá. Repellarlo, eso es. pintarlo y poner pues, algunas flores. Pues eso es, miren que mi hija, pobrecita, va. Ella dijo, hay que hacerle un cuarto. Y cada vez que hay un aire fuerte o hay un temblor. Me llama, mamayita, no se murieron ahí en los tangos. Uh -huh. No, le digo, Entonces, no, supuestamente me trajeron esa cama también cuando me compusieron la casita, me trajeron esa cama. Pero yo, por desordenada, ¿verdad? Ya cuando yo, ahorita no hace mucho, le puse darle puerta otra vez, ya con el gen me le, se me levantó. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, sobre el mismo bloque la tengo porque se le fueron las patitas. Aquí la única manera, bueno, al menos desde mi punto de vista, sería repellar y colocar piso y dejarle un pintado bien chulito para animar a Consuelo a que se venga acá. Se venga Esa es la forma, ¿no? nosotros y, y diciéndole, mira Consuelo, te pintamos el cuartecito. Te repellamos, te Ajá. pintamos y te echamos pisito Ajá. para que te vayas a vivir. Porque realmente ahí donde está, está peligroso, ¿va, mucha? Está demasiado peligroso. Mayormente ahorita con el invierno, estos aires fuertes que están azotando. Cuenta ¿Cuántos años tiene ahí Dios esta casa? Esa casita que está ahí. Fue de cuando yo me vine, de, de, pongamos, yo vivía más para allá, me dijo mi papá hace tu casa allí, me dijo. pero cuando mi papá nos dio nuestro pedacito para hacer la, la casita, uh -huh. me para acá, pero ya, ya la casa tiene como 30 años, digo yo. ¿no? Sí, pues. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, también doña, doña Santos. El día de hoy venimos aquí a compartir un cafecito con pan, ya que el clima lo amerita, ¿verdad? Sí, miren, eh, si quiere hacer una entrega de este panito para que vea con su vida. Aquí hay azúcar y café. Este, ah, ajá. Sí, Dios los bendiga. Sí, le traemos un subotecito de café. Ay, gracias. Para que tomen cafecito, por, con esto que está lloviendo y no paran las lluvias, Ay, dan sí. ganas de tomar café. Sí, sí. Exactamente, sí. entonces, mmm, eh, Pimpocho trae una ayudita, ¿verdad? Sí, claro. Ay, Dios, mm. cuánto se los agradezco porque me está haciendo falta la medicina de la, de la nena y esperando a que me llame mi hija para decirle, mira, mandarme. ¿Y, ¿Y nosotros que pensábamos usarlo en el repello? <risa> no, pero ahí usted Pero es va, mejor la queda. medicina porque no vaya a ser Ajá. de que este se ponga peor, ¿verdad? Y tomo. Sí, porque mire ahorita. Con el agua no he podido trabajar. Uh -huh. Ahorita se fue a pagar unos centavitos que debemos en la farmacia porque se fue a pedir unas pastillas. Sí, pues, si es que ahorita está duro por las lluvias, Ajá. casi no se puede salir. Y como ella lo que se dedica es a vender chuchitos, ¿va? Todos Solamente sabemos. a eso. Ajá. Y es por la edad de ella y del señor, ¿verdad? Y esperando que está la bien. ayudita de mi hija, que es la que más me ayuda, ¿va? Sí, Ajá, sí mire que oh, hoy sí, la otra vez dijimos que casi un año que habíamos cumplido venir acá con Consuelo. Hoy sí, ya estamos sí. en el año ya. Sí. Uh -huh. La primera sí, vez. Pues. Ajá, entonces mi, un mi amigo de San Marcos, eh, él solo quiso que lo llamara así. 
Amigo de San Marcos. Gracias, amigo. amigo de San Marcos. Amigo de San Marcos, que es puro león. Uh -huh. Va. La otra vez dio los videos <risa> cuando los chichitos se ganan. <risa> Ajá. ¡Eh, chuchito! Uh -huh. Ah, no. No, no, no. Hacele, hacele. Ah, ese sí, ese sí. Ay, puro león. Va, entonces él mandó una cantidad de 30 dólares. Ajá. 30 dólares. Lo que viene equivalendo a 230 quetzales. Ajá. Entonces. Pimpocho, yo pensaba que lo usáramos en el repello. Pero en vista de que Doña Santos tiene necesidad de la medicina, mejor que le quede ahí. Pues, amigos, realmente nosotros tenemos todas las intenciones de ayudar, pero fondos no hay. Entonces, bueno, hacerle la entrega a Pimpocho. Sí, ante todo, o sea, ante todas las situaciones, la salud es primero, ¿verdad? Exactamente. Bueno, bueno, mucho, una persona me estaba, como solo le decimos, nena, nena, va. Uh -huh. Me estaba consultando, ¿por qué le dicen nena? Le digo, no, nena. Lo que pasa es que ella, lamentablemente, se enfermó a los 7 años de edad. Uh -huh. ¿Y cuánto tiene actualmente? Tiene 51, le digo, 51 tiene, ¿verdad? Sí. sí wow, sí. me dijo, se quedó sorprendida, va. Ajá, pero aquí están los, ciento, los 230 quetzales. Acá hay 100. Ajá. Y aquí hay otro 100. Con 200. En un billete. Ahí va un billete de a 10. Y un billete de a 20. Que es una cantidad de 230 quetzales. Entonces, eh, eso es el dinero que mandó mi amigo de. ¡Oh! 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 Que tuvo buen corazón de mandar esto, uh -huh. porque si sí, de verdad lo necesito para la medicina de ella, porque ahorita anda mi esposo pagando a lo, una medicina que va a sacar. Fiada. Fiada. Como sí, pues, el crédito. Dios, le dan ahí de la señora Pacheco, va, lo que quiera le dan, pero él me dice yo solamente la medicina de ella voy a traer. Si es puesta la cajita de tía. Sí, Vaya, pues. Digo, yo, se fue y me dijo, ahorita me voy a parar. Está bueno. Entonces, doña, Consu doña Santos, ahí está su, su ayudita. Ay, Para las personas que, que lo han, han ayudado aquí a la, a la señora, muchas gracias por toda esa ayuda. Y no solo por doña Santos, sino que gracias por todas las ayudas que mandan, ya que eh, hasta el momento estamos ayudando a varias familias. Con esto nos despedimos y nos vemos en un próximo video más.